മനസ്സിൽ കണ്ടു ഞാൻ നിൻ സ്നേഹത്തെ ആഴമാർന്ന നിൻ മഹത്യാഗത്തെ ക്രൂശിൽ കണ്ടു ഞാൻ നിൻ സ്നേഹത്തെ ആഴമാർന്ന നിൻ മോഹനാന്റെ സുവിശേഷപ്പെടുത്തിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇത് വായിച്ച് യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ വണ് തുടങ്ങി ട്വന്റി വൺ വരെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ എറ്റേണൽ ലൈഫ് ഇസ് ഗ്യാരന്റീഡ് അതാണ് അതിന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ജോൺ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു അതിനകത്ത് രണ്ടു തരം ശിക്ഷമാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിനകത്ത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അന്നത്തേക്ക് മോശമാകാനും ചാൻസ് ഉള്ളൂ അന്നത്തേക്ക് ബെറ്റർ ആകാൻ ചാൻസ് കുറവാ കാരണം അതിൽ മജോറിറ്റി ഡിസൈപ്പിൾസ് നിശ്ചിത പ്രാപിച്ചില്ല അവസാനം പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ പിന്നീട് ഒരാൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ആ മജോറിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറച്ചു പേര് എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടുപോയില്ല ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മജോറിറ്റി വിട്ടുപോയത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അവർ അടയാളം കണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അവരൽപ്പം വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അവര് വേൾഡ്ലി ലോകത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഇമ്പങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ ലോകത്തിലെ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ സ്വപ്നം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ രാജാവാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം കാരണം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോകത്തിലായിരുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒത്തിരി ഡിസൈപ്പിൾസ് കർത്താവിന് പിൻപറ്റുന്നവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുമ്പോഴും മെയിനായിട്ട് ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാര കേന്ദ്രമായിട്ട് കർത്താവിന് കാണുന്നു അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളും അവർക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവാണെന്നും ദൈവ ദൈവമാണെന്നും ഇവൻ തന്നെയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാ ജോൺ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ തന്നെയാണ് ആ പ്രൊഫറ്റ് അതുകൊണ്ട് രാജാവാക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു യഹൂദിട്ട കൺസെപ്റ്റ് ആ വരുന്ന പ്രൊഫറ്റ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്ത് റോമൻ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫറ്റ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാ ഇവർ പോകാതിരുന്നതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ അതും ചിന്തിച്ചു അത് പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് നിത്യജീവന്റെ വാക്കുകൾ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് അതാണ് അവർ പോകാതിരുന്നതിന്റെ റീസൺ അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ കർത്താവിലോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് എറ്റേണൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റേജിൽ ഒഴിയും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മളിപ്പോ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല വന്നത് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഡേയ്സ് ഗോസ് എഫക്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും നമ്മുടെ അട്രാക്ഷൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള അട്രാക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ വന്ന നമ്മൾ ശരിയാവും അല്ലാതെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ വന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇവിടെ പത്ര ദിവസം പറയുന്നത് അത് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ മലയാളമാണ് ഇതോട് കറക്റ്റ് നീ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദി ഹോളി വൺ ഹോളി വൺ ബോൾ ടെസ്റ്റാമിറ്റികൾ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് യാത്ര ചെയ്താല് ഹോളി വൺ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഐസിയ വൺ ഫോർ എന്ന് വായിച്ചു വൺ വേഴ്സ് ഫോർ ഐസേല് ഐസേൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദി ഹോളി വൺ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അല്ലെങ്കിൽ ദി ഹോളി വൺ അപ്പൊ ഹോളി വൺ എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐസിയ വൺ വേഴ്സ് ഫോർ വായിക്കുമോ എന്ന് വായിക്കുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ദി ഹോളി വൺ ഓഫ് ഇസ്രായ ഹോളി വൺ ഐസ തന്നെ ഐസയ തന്നെ ഫൈവ് വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ വായിക്കുമ്പോ ഐസയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഹോളി വൺ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സ്ഥലം വായിച്ചാൽ മതി ഫൈവ് വേഴ്സ് നയൻറ്റീന
ഓൺലി വൺ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനും പല സംഗതി ഒന്നും തന്നെയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ എൻ എ എസ് ബി ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പീറ്റർ പറയുന്ന വി ഹാവ് ബിലീവ്ഡ് ആൻഡ് ഹാവ് കം ടു നോ ദാറ്റ് യു ആർ ദി ഹോളി വൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഹോളി വൺ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവർ വിട്ടുപോകാതിരുന്നതിന്റെ റീസൺ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ആ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ ഇറ്റ് ഈ മറ്റവർ വിട്ടുപോയതിന്റെ റീസൺ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് എറ്റേണൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എറ്റേണൽ ലൈഫ് പ്രാപിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുകയോ ഇല്ല അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുങ്ങിയതും അത് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ചുരുക്കമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു രക്ഷ പ്രാപിക്കുക മനുഷ്യന് എത്ര ദുഷ്കരം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ അപ്പസ്വലന്മാരെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അപ്പസ്വൽ പ്രവൃത്തി ഇരുപതാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പസ്വലനെ പോലോസ് എഫേഷ്യൻ എൽഡേഴ്സിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും ഇത് തന്നെയാണ് എഫേഷ്യൻ ചർച്ചിൽ എങ്ങനെയാ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാ അവര് ഈ പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പോൾ എഫേഷ്യൻ ചർച്ചിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെ സ്ട്രോങ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ് പക്ഷെ പോൾ പറയുന്നേ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോ അല്ല അത് എവിടെന്നാ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിസൈപ്പിൾസ് തന്നെ അവര് നോക്കേ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അതായത് കുഞ്ഞാട്ടിൽ രക്തം തളിക്കപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മിക്സ് ട്രൈബ് ഉണ്ട് സെയിം വേ ഈ എഫേഷ്യൻ ചർച്ച എടുക്കും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നമ്മൾ പ്യുവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും കള്ള ഡിസൈബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ട്രൈബ് ആയിരിക്കത്തില്ല അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ അവസാനം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ അവസാനം വരെ ഓടി എത്തിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ നിത്യകിരീടം പ്രാപിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആക്സ് ട്വന്റി എടുക്കുമ്പോ അതായത് അവിടെയും ഓള് ഈ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് അതാ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ട്വന്റി ട്വന്റി വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കാറുള്ളതാ ട്വന്റി തേർട്ടി ടുല് നിങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം നൽകാനും കഴിവുള്ള രണ്ട് കാര്യം ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവചനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരമേൽപ്പിക്കും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പീറ്റർ അവിടെ കൺഫസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സിൻസ് യു ആർ ദി ഹോളി വൺ ഓഫ് ഹിസ് ആയാലും ഹോളി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് ദെൻ പിന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്താ അതായത് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഓഹരിക്ക് നമ്മളെ അർഹരാക്കുന്നത് ദി ഹോളി വൺ ഓഫ് ഹിസ് ആയൽ ദെൻ ഹിസ് വേർഡ് ദെൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തില് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരം ഡിസൈപ്പിൾസിനെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ലോകത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് വേൾഡിലി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഡിസയർ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാരണം ലോകത്തിൽ കേട്ടവരെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കൊളോസി ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷം ചെന്നിടത്ത് എല്ലാം ഇത് സത്ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കി പ്രചരിച്ചു വരിക ഇത് സത്ഫലം സത്ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രചരിക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ നേച്ചർ നോക്ക് ഇപ്പം കർത്താവിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തേക്കാൾ ഗതികേടാണെങ്കിൽ നോർമലി ഇൻ എ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം കർത്താവിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നന്മയായ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഐശ്വര്യമായ എല്ലാ മനുഷ്യരും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നിശ്ചിതയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കർത്താവിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എങ്ങനെ നിറവേറണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് മുന്നമേ അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെൽഫെയർ ആ ഒരു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ നമ്മുടെ വെൽഫെയർ ലുക്ക്
അല്ലെ പത്ര സേറ്റ് പറഞ്ഞത് യു ആർ ദി ഹോളി വൺ ഇത് നമ്മൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഹോളി വൺ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആരാ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ല പിശാജി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മാലാഹ വന്ന് ഈ കർത്താവിന്റെ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന മംഗല വാർത്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പറയുന്ന സമയത്ത് ലൂക്ക് വൺ വേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവില് ഷാദിം പറഞ്ഞു ശരിയാ കർത്താവിന്റെ പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രിയിൽ ആദ്യം അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് ഈ ഷാജാണ് എന്ന് അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് അതൊന്ന് നോക്കുന്നതല്ല കാരണം കർത്താവിന്റെ ഗ്രേറ്റ്നസ് കർത്താവിന്റെ ഗ്രേറ്റ്നസ് ആ നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ കുറവിടാം ലൂക്ക് വൺ വേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവില് ഒന്ന് വായിക്കോ ബ്രോ ഇരിക്കുന്ന ശിശു അതില് ഹോളി വൺ എന്നുള്ളത് വായിക്കും അതെ ഹോളി വൺ ഹോളി വൺ എന്നുള്ള അഡ്രസ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ള അഡ്രസ് അത് പിറക്കാനിരിക്കുന്നവൻ ഹോളി വൺ ആണ് നമ്മൾ ഐസ ചാപ്റ്റർ നയനിൽ വായിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ശക്തനായ ദൈവം ശക്തനായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് ശിശുവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ദെൻ കർത്താവിന്റെ പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങുന്നിടത്ത് അവിടെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷാദ്യം പറഞ്ഞ ശരി വൺ വേഴ്സ് മർത്തോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാലില് നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ലുക്ക് വൺ മാർക്ക് വൺ വേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോറില് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാണോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ അതെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോ ദി ഹോളി വൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഹോളി വൺ എന്നുള്ള അഡ്രസ് അതായത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ ഏതെടുത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ആരുമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർത്ത് ഡിസ്കസിങ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം പല ക്രിസ്ത്യാനികളോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കരോടോ യാക്കോക്കാരോടോ മർത്തോക്കാരോടോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും ഓ ഖുറാനിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്ക് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മീയർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അച്ഛൻ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ദി ഹോളി വൺ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ പറയും ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ പേര് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരാള് ഒത്തിരി കൃഷ്ണന്മാർ ഇതാണ് നാട്ടിൽ ഇല്ലേ ഇപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ചെറുപ്പത്തിൽ വെണ്ണ തിന്നുന്ന ആളായിരുന്നിരിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ വെണ്ണ തിന്നുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല കുസൃതി പണികൾ കാണിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്താല് ആ ആള് ഹൈന്ദവ പുരാണത്തിലെ കൃഷ്ണനാകും സെയിം വേ ഇപ്പൊ ഖുറാനിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ജീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈശാക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറെ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യേശു ക്രിസ്തു എന്നാലും ഇവിടെ തന്നെ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല അതായത് ഖുറാനിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ഖുറാനിലെ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ റിലേഷൻ ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തു അതായത് ഒരു പേരിൽ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പേരുള്ള പല്ല് കാണും ജോസഫ് എന്ന് പേരുള്ള പല്ലുണ്ട് ബൈബിളിൽ തന്നെ ജോസഫ് ഈസ് എ കോമൺ നെയ്യും യാക്കോബ് ഈസ് എ കോമൺ നെയ്യും നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരുകളുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഖുറാനില് ഈ ബൈബിളിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവദൂഷണം നെവർ വി അറ്റർ ദാറ്റ് വേർഡ് കാരണം അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ കണക്ഷൻ ഇത് ദി ഹോളി വൺ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പിശാജിന് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ പല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അറിയില്ല യേശു ക്രിസ്തു ആരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഖുറാനില് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയരുത് പല ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പല ക്രിസ്ത്യാനികളും പറയാറുണ്ട് ഖുറാനിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മറിയത്തെ കുറിച
അതായത് ഈ എറ്റേണൽ ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നും അധ്യാത്തി എന്നേ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ആദ്യ ഒരു വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചന ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു വചന ദൈവമായിരുന്നു അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ സെവനിലേക്ക് വരുമ്പോ ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അങ്ങനെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ യോഹൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ട്രൂത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയത്തിൽ നല്ലപോലെ ആഴമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ച ആറാം അധ്യായത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിലും ഇതിനുശേഷം അപ്പൊ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ആറാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിനുശേഷം യേശു ഗലീലയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു യഹൂദർ അവനെ കൊല്ലാൻ തക്കം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് യൂതായിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാം യൂതായാണ് ജെറൂസലേം സെന്റർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ കർത്താവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അതുപോലെ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യഹൂദർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ യഹൂദർ എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ജൂഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്നോ ഇതിനകത്ത് യഹൂദർ എന്ന ഈ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദി ജൂഷ് അതോറിറ്റീസിനെയാണ് ജൂഷ് അതോറിറ്റീസിനെയാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് അവർ തിരുനാളിന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വധിക്കരുത് കൊല്ലരുത് കാരണം ജനം കലാപം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് യഹൂദർ അവനെ കൊല്ലാൻ തക്കം പാർത്തെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോട്ട് ദി എന്റെ ജൂഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജൂഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് കർത്താവിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അധികാരികൾക്ക് ഭീഷണി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അപ്പൊ യഹൂദർ അവനെ കൊല്ലാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജൂഷ് അതോറിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫൈവില് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം തളർവാദ രോഗിയായിട്ടുള്ള ആളെ അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ആ പ്രൊഗ്രഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ കർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ അവർ പരിപാടി ഇടാനുള്ള ബിഗിനിങ് എവിടെന്നാണ് പറയാ വിളിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നതാ അതായത് ഫൈവ് വേഴ്സ് അതൊന്ന് ആ പ്രൊഗ്രഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫൈവ് വേഴ്സ് ജോൺ ഫൈവ് വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ഫൈവ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് അല്ല ഫൈവ് വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ തുടങ്ങി എന്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും അതെ അപ്പൊ നമ്മള് ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല കേട്ട യഹൂദർക്ക് അത് മനസ്സിലായത് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം തളർവാദ രോഗിയായിരുന്ന ആളെ സൗഖ്യമാക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് യഹൂദര് കർത്താവിനെ കൊല്ലാനുള്ള ആ പരിപാടിയുടെ ആരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭം അവിടെ നിന്നാണ് അതിനുശേഷം ഇവര് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇവര് സ്കീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ടോട്ടലി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര വർഷം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ആ പിതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനെ പിതാവ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഡിഫറെന്റ് വേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി സ്വയം ദൈവതുല്യനാക്കുക ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് അന്ന് തുടങ്ങി കൊല്ലാനായിട്ട് പരിപാടി ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യഹൂദർ കൊല്ലാൻ തക്കം പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ജൂഷ് അതോറിറ്റീസ് നോട്ട് ദി എൻറ്റയർ ഫ്ലോക് അപ്പൊ ഏഴാം അധ്യായത്തില് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സെയിം കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അഞ്ചാം അധ്യായത്തില് ഈ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം തളർവാദ രോഗിയായിട്ടുള്ള ആളെ സൗഖ്യം പ്രാ സൗഖ്യം കൊടുത്ത സമയം തുടങ്ങി ഇവര് ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാനുള്ള പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യഹൂദർ അവനെ കൊല്ലാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് യൂതായിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് ഗലീലയിലാണ് കർത്താവ് ആ സമയം പിന്നീട് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം യഹൂദരുടെ കൂടാരം തിരുനാൾ അടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവന്റെ സഹോദരർ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് യൂതായിലേക്ക് പോവുക നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണട്ടെ കാരണം പരസ്യമായ പരസ്യമായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നീ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവന്റെ സഹോദരന്മാർ പോലും അവന് വിശ്വസിച്ചില്ല ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ള എന്നാലും ഓർക്കുന്നതല്ല സഹോദരന്മാർ ചിന്തിച്ചി അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഏത് തിരുവഴുത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി നയൻ അതായത് നോക്കുന്ന നല്ല കാരണം ഈ മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള
എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവർ ഓർമ്മിച്ചു ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യം ദേവാലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള തീഷ്ണത എന്നെ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞു അടുത്ത സെന്റൻസ് അതിനോട് തൊട്ടുള്ള രണ്ടും മിശിഹ പ്രോസസ്സീസ് തന്നെയാണ് നിന്റെ ആലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശുഷ്കാന്തി എന്നെ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞത് ന്യൂ ടെസ്റ്റാനിൽ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തി ഇൻസിഡന്റലി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കോണ്ടംപററി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ അമ്മ കർത്താവിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ഇൻഫ്ലുൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്താ കർത്താവ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പിന്നീട് മക്കളുണ്ടായി അതായത് കർത്താവിന്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും എവർ വെർജിൻ അല്ല അപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ യാക്കോ സഭയിൽ കൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന ഈ എവർ വെർജിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്വർലോക രാജ്ഞി അതും ബൈബിളിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയുമായിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഒരു ബന്ധമില്ല ഖുറാനിലെ യേശു ക്രിസ്തുവും ബൈബിളിലെ യേശു ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെയുള്ള ഒരു ബന്ധം മാത്രമേ പാരമ്പര്യത്തിലെ മറിയവും ബൈബിളിലെ മറിയവും തമ്മിലുള്ളൂ അതായത് ഇതെല്ലാം പേഗൻ ഗോഡസും നോക്ക് യാക്കോബ സഭ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഈ രണ്ട് പ്രതിഷ്ഠകളെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ആ സഭകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്ത് കടുകുമണിയോട് ഒമ്മിക്കാം അത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതെ പക്ഷികൾ വന്ന് അതില് കൂടുകൂട്ടി പക്ഷികൾ നിന്ന് ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് എഴുതിയേക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണ് വിശാദിനെ കുറിച്ച വെതക്കാരന്റെ ഉപമയില് വഴിയരികിൽ വീണത് പക്ഷികൾ കുത്തിക്കൊണ്ടു പോയി എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ പറയുന്നുണ്ട് പിശാജ് എടുത്തോണ്ട് പോയി അപ്പോ ഈ കത്തോലിക്ക സഭ യാക്കോവ സഭ ഇങ്ങനെയുള്ള സഭകളൊക്കെ എന്തിന്റെ ഉറവിടാ അതെ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഡെമോണിക് പവേഴ്സ് യേശു ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് പോലും ഇല്ല റവലേഷൻ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ഫോർ വായിക്കുമ്പോ അതായത് ഈ ബാബിലോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ വായിക്കുമ്പോ ബാബിലോൺ നമുക്കറിയാം ബാബിലോൺ അന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് തുടങ്ങിയതാ ബാബിലോൺ ബാബിലോൺ തുടങ്ങിയത് എന്നാ എന്നാ ബാബു ബാബിലോൺ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജനറൽ നോളജില് അതെ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിതപ്പോ തുടങ്ങിയതാണ് അതായത് ഈ ബൈബിളിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലാതെ ഉള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിന്റെ പേര് യാക്കോവാ നിട്ടാലും കത്തോലിക്ക നിട്ടാലും ബെന്തിക്കോസ് നിട്ടാലും മർത്തോമ നിട്ടാലും എന്ത് നിട്ടാലും ഈ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന അല്ലാത്ത എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ബാബിലോണിന്റെ പണിയാണ് ആഹ് ബാബു നോക്കിയോ റവലേഷൻ എയ്റ്റീന്റെ വണ്ണ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ വൺ ടു ഫോർ വായിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനുശേഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയ അധികാരമുള്ള മറ്റൊരു മാലാക ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു മാലാകയുടെ പ്രഭാപൂരത്താൽ ഭൂമി തിളങ്ങി ഗംഭീര സ്വരത്തിൽ മാലാക ഉദ്ഘോഷിച്ചു വീണുപോയി മഹാബാബിലോൺ വീണുപോയി അതായത് ഈ ബാബിലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബാബേല് പണിത ആൾക്കാർ നിരീക്ഷരവാദികളല്ല ഈ സെയിം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ജെനിസിസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഇലവനിൽ കാണുന്ന ഇതേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദെൻ ഇതിന്റെ സ്കീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് കായനിൽ നിന്നും ആബേലിൽ നിന്നാ കായനും ആബേലും ആരാധിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ദൈവങ്ങളെയാണോ സെയിം ദൈവത്തെയാണ് പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരുടെ മോട്ടീവ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ സെയിം വേ ഈ ബാബിലോണില് ബാബിലോണിലുള്ള ആൾക്കാരും ആരാധിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതും സെയിം ദൈവത്തെയാണ് വായിച്ചു ബാബു രണ്ടാം സെന്റൻസില് ഗംഭീര സ്വരത്തിൽ മാലാഹ ഉദ്ഘോഷിച്ചു വീണുപോയി മഹാബാബിലോൺ വീണുപോയി അത് പിശാചുക്കളുടെ നിവാസവും സർവ ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെയും പാർപ്പിടവുമായി അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ബാബിലോണില് ഈ ദൈവത്തെ അവർ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആരുടെ കൂടാണോ ഇത് സാധാരണ പിശാചുങ്ങളല്ല സകല പിശാചിന്റെയും പിശാചിന്റെയും പിശാശിന്റെയും ഒക്കെ ഉറവിടാണ് എവിടെ അതായത് സക അത് പിശാചിക്കളുടെ നിവാസവും സർവ ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെയും പാർപ്പിടവുമായി അശുദ്ധവും നിന്യവുമായ സകല പക്ഷികളുടെയും അത് ഏതൊക്കെയാ പക്ഷികൾ അശുദ്ധവും നിന്യവുമായിട്ടുള്ള സകല പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല പിശാജ് അറിയപ്പെടുന്ന പിശാചികളെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ നോക്ക് സ്വർ
ദൻ അതായത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മഡോണയാണ് റോമാക്കാരുടെ ദേവതയാണ് അപ്പോ ഒരു ദുഷ്ട പക്ഷി അത് ദൻ ഗീവറിസ് ഉണ്ണിയാളൻ ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഒരു ദേവന അത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു നമുക്ക് സകല പക്ഷികളുടെയും താവളം പിന്നെയുള്ള ഈ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാവറക്കുരിയ കോസേരി സച്ചിൻ പിന്നെ തെക്കുണ്ടല്ലോ തിരുവല്ല അടുത്തൊരു പരുമല ഗിരിമല ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് അവരുടെ അവരുടെ ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവരുടെ നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതിനൊരു സംശയമില്ല അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ചാവറക്കുരിയ കോസേരിയ സച്ചിൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇറ്റ്സ് നൺ ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് അൽഫോൺസ പുണ്യാളത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പം കത്തോലിക്കായിട്ട് ജീവിച്ചെങ്കിലും ഇനി അന്തിശ്വാസം വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടാണോ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല മദർ തെരേസ സ്വർഗത്തിൽ പോയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കത്തോലിക്കായിട്ട് ജീവിച്ചെങ്കിലും ഇനി മരിക്കാൻ സമയത്ത് സുശേഷം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് മരിച്ച ആരുടെ ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു ബി കെയർഫുൾ അപ്പൊ ഇതില് നിന്യവുമായ സകല പക്ഷികളുടെയും താവളം കാരണം സർവ്വ ജനതകളും അവളുടെ ദുർമോഹങ്ങളുടെ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ അവളുമൊത്ത് വെപിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ സഭകളുടെ എല്ലാം തിരുമേനിമാരും എല്ലാ മേനിമാരും എല്ലാ പൊളിറ്റീഷ്യൻസുമായിട്ട് അലയൻസ് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള അലയൻസ് ഇനിയിപ്പം കത്തോലിക്ക സഭയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു കിങ്ഡം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അപ്പൊ അതായി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവളുടെ ദുർമോഹം സർവ്വ ജനതകളും അവളുടെ ദുർമോഹം കൊണ്ട് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ അവളുമൊത്ത് വ്യഭിചരിച്ചു അവളുടെ കാമചാബല്യങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ വ്യാപാരികൾ സമ്പന്നരായി അടുത്ത സെന്റൻസ് നമുക്കുള്ള സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കി നാലാം സെന്റൻസ് വായിച്ചു പോകും പിന്നീട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്വരം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ പങ്കാളികൾ ആകാതിരിക്കാനും അവൾക്കുള്ള ബാധകളുടെ ഓഹരിക്കാരാകാതിരിക്കാനും എന്റെ ജനമേ അവളെ വിട്ട് പുറത്തു വരിക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കർത്താവിന്റെ ആൾക്കാരുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളായത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറയുക ഇതിനകത്ത് അബദ്ധം പറ്റിയ കുറെ പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന അജ്ഞതയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ പക്ഷെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊക്കെ കുറെ പേര് അജ്ഞത കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ജൂഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന സമയത്ത് ഷിമിയോൻ ഉണ്ട് ഷിമിയോൻ ഫൈക്കൻ ആയൊരു മനുഷ്യന് കർത്താവ് വന്നപ്പോ അവരും ഈ അന്നാസിന്റെയും കയ്യഫാസിന്റെ ഒക്കെ അണ്ടറില്ല ഹന്ന അന്നാസിന്റെയും കയ്യഫാസിന്റെ അണ്ടറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ആട്ടിടയന്മാരെ അവർ കൂതലായിരിക്കും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ അജ്ഞതയിൽ ഈ ദുഷിച്ച സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അജ്ഞതയിൽ അറിഞ്ഞോണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അവരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ നാശത്തിൽ പങ്കാളി ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ജനമായിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ വിട്ട് ഓടി രക്ഷ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലെറ്റർ കം ബാക്ക് ടു ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ വരുമ്പോ അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടു ഈ സഹോദരന്മാർ പോലും കർത്താവ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല തിരുവഴുത്തുകളിൽ പൂർത്തീകരണ കാരണം സഹോദരന്മാർ പോലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല കർത്താവ് മരിച്ച് ഉയർത്തി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കർത്താവിന്റെ കുടുംബം രക്ഷിക്കും കുടുംബമായിട്ട് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അത് കർത്താവ് പ്രത്യേക പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തതായിരിക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം യാക്കോബിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു അപ്പിയറൻസ് കൊടുത്തു യൂത രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ യോസേം ഷിമോൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് ഊഹിക്കാൻ കാരണം അത് ഊഹിക്കാൻ കാരണം തെറ്റില്ല അപ്പൊ സ്വൽപ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് ദേവ പെൻഡിക്കോസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ നോക്ക് കർത്താവിന്റെ കുടുംബം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇതില് സഹോദരന്മാർ പോലും അവനില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റിലിറ്റിയും അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറയുന്നവര് ദേ ആർ ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ കാരണം കർത്താവിന്റെ കാൽച്ചൂടുകളെ
എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്റെ കൂടാര തിരുനാൾ കൂടാര തിരുനാൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഏഴ് ദിവസം വായിക്കുന്നത് ലെവിറ്റിക്കസ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ കർത്താവ് ആദ്യം ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നില്ല എന്നിട്ട് കർത്താവ് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പോയത് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാലാം സെന്റൻസിൽ തിരുനാൾ ഏതാണ്ട് പകുതി ആയപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഡേയ്സ് മേ ബി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡേയ്സ് കർത്താവ് ആദ്യം പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ വിട്ടു പിന്നീട് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം മിനിമം ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് പോയി തിരുനാൾ ഏതാണ്ട് പകുതി ആയപ്പോൾ യേശു ദേവാലയത്തിൽ കയറി പഠിപ്പിച്ചു യഹൂദർ ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യന് അറിവുണ്ടായത് എങ്ങനെ ഇവൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കാരണം ഇവരുടെ റബിമാരും കാരണം ഇവിടെ ഈ യഹൂദർ കർത്താവിനെ പീഡിപ്പിച്ച യഹൂദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ് അതോറിറ്റീസ് അവർ പറഞ്ഞു ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് അറിവ് കാരണം ഇവൻ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗമാലിയലിന്റെ പാഠശാലയിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് ഈ അറിവ് കിട്ടി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആ ജൂഷ് ട്രഡീഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബൈബിൾ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങാത്ത റബിമാരെ റബി ആയിട്ട് പോലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്നുള്ള പല സഭകളിലും ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്ത് എടുക്കാത്ത ആർക്കും കോർഡിനേഷൻ കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയും കൊടുക്കത്തില്ല സെയിം ആയിരുന്നു ജൂഷ് കൾച്ചർ ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കൾച്ചറും നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചില സഭകൾക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ സെമിനാരി പോയി പഠിക്കണം കാരണം അവരുടെ അംഗീകാരമുള്ള സെമിനാരി പഠി പഠിക്കണം കാരണം ഈ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത പല സെമിനാരികളും ഞാൻ ഒരു ഒരു സംഭവം വായിച്ചതാണ് ശരിക്കും ഒരു അമേരിക്കയിലെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഈ പുതിയ ബാച്ചിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കെട്ടുകഥയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും റിയൽ ട്രൂത്തുകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പുതിയ ബാച്ചിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു സി ഐ എം എത്തിസ്റ്റ് ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാള് എത്തിസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള പല ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി വരുന്നവരുടെ ദൈവികത അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മീയരാന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതോളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജൂഷ് അതോറിറ്റീസ് കർത്താവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഇവൻ ഇവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ നിയമത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യവും പഠനവും ഇവന് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാവിഹീനാണ് ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രബോധനം എന്റേതല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റേതാണ് ആ ഇനിയുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ മനസ്സുള്ളവന് ഈ പ്രബോധനം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ എന്റെ സ്വന്തമോ എന്നും മനസ്സിലാക്കാം ചലഞ്ചിങ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ഗോസ് ഓഫ് ജോൺ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ മനസ്സുള്ളവന് ആരുടെ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റാൻ മനസ്സുള്ളവന് എന്ത് എന്തറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് അതായത് കർത്താവിന്റെ പ്രബോധനം അല്ലെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായത് ഹിന്ദു ആയിട്ടോ മുസ്ലിം ആയിട്ടോ ജൈന മതക്കാരനായിട്ടോ ബുദ്ധ മതക്കാരനായിട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ എവിടെ ആകട്ടെ കർത്താവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രൈമറി കണ്ടീഷൻ എന്താ അതായത് ഇവിടെ ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ റോമൻസ് വണ്ണിലോട്ട് വരുമ്പോ റോമൻ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാം ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്റെ അപ്പൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്റെ അമ്മ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്റെ ബന്ധക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ ഇവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ മെയിൻ ടൈംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വിട്ടുപോരാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഏത് സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരിപ്പോ കത്തോലിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയും യാക്കോക്കാരെ കുറിച്ച് പറയും മർത്തമക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും അവർക്ക് നോർമലി പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഫൂളിഷ് കൺക്ലൂഷൻ വേറെ ദി സ്ക്രിപ്ചർ പ്ലെയിൻലി സെയ്സ് കർത്താവിലോട്ട് വരുന്നതിന് ഉള്ളി തടസ്സം എന്താ ദുഷ്ടതല്ല നോ നോക്ക് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ തന
എല്ലാ മനുഷ്യനും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാൻ സത്യം അപ്പോ ഈ സത്യത്തെ സത്യം മന്ത്രിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യനും നമുക്ക് ഏത് കൾച്ചർ എടുത്താലും ഏത് വേൾഡ് കൾച്ചർ എടുത്താലും ഇപ്പോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും ബേസിക്കലി സെയിം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോകത്തിലെ സത്യങ്ങൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് യു ഗോ ടു എനി കൾച്ചർ ഏത് കാട്ടുജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമി പോ ഹിന്ദു സിദ്ധി പോ അല്ലെ ഏത് എവിടെ ചെന്നാലും മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ ബഹുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ കൊല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സത്യം എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇത് കോൺഷ്യൻസ് അല്ലെ മനസാക്ഷി എല്ലാ മനുഷ്യനോടും നേർവഴിക്ക് പോകാനായിട്ട് മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോ നാച്ചുറലി ആ തൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ആ തേഴ്സ്റ്റിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അത് മനുഷ്യന്റെ ഫ്രീ വില്ലിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഡിസിഷനാണ് അങ്ങനെ ഫ്രീ വില്ലിൽ എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം എന്റെ ഉള്ളിൽ പാപപ്രകൃതിയാണ് എന്റെ ജഡം എന്നോട് തിന്മയിലേക്കാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സത്യം ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണമെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേ ബി ഇൻകേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അവിടെ ജോൺ സെവൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാട്ടിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ അനുസരിക്കണമെന്ന് ഒരു വിൽഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമേ ദൈവം സത്യം റിവീൽ ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരു കള്ള ഡിസൈപ്പിൾസിനെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ദൈവം മെനക്കെടുത്തില്ല നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്യൂഡോ ഡിസൈപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് കൺവേർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാ കർത്താവിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധത ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പും എടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ മനുഷ്യൻ ഫെയിൽ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഈവൻ നിയമം എടുക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂ ടു മി ഫോർ വേഴ്സ് ട്വന്റി നയനിൽ ഇതൊരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സത്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ എന്റെ അപ്പനിൽ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല അവർക്ക് ആ സഭയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരാൻ മനസ്സിൽ ഇവരുടെ ആർക്കും സഭയോട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് സഭയോട് സ്നേഹമുള്ളത് നോ സഭയോട് ആർക്കും ഒരു സ്നേഹമില്ല നമുക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു സഭയോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹയില്ല ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തെ ഒബേ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാന ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകും കാരണം ഈ ദൈവത്തെ അറിയാനായിട്ട് ഒരു സുവിശേഷം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ജാതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ജാതിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല അതാ റോമൻസിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സ്കോൾ പറയാണ് നമുക്ക് ഈ നെയ്ച്ചർ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്ച്ചർ പ്രൊക്ലൈൻസ് ദി ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി നെയ്ച്ചർ വിളിച്ചോതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കണം ആ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറിയെ വിളിച്ചോതുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൈവത്തിന് ആ ഗ്ലോറി കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാനുള്ള നാച്ചുറൽ തേഴ്സ്റ്റിനോട് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന കാരണം നേച്ചർ പ്രോക്ലൈസ് ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ഓൾ അതിന്റെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും അവർക്കെന്നല്ല ആർക്കും ഒഴികഴിവില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ സ്വഭാവം അദൃശ്യ ശക്തി അദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ സ്വഭാവം അത് നേച്ചർ പ്രൊക്ലൈം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒഴുകഴിവില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് ഈ പറയുന്ന ഈ സെവൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധക്കാരോ സ്വന്തക്കാരോ അപ്പനോ അമ്മയോ നമ്മുടെ കണ്ണുമ്പിലുള്ളവരോ സുവിശേഷം പറയുന്നവരോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓൺലി വൺ റീസൺ ഉള്ളു രണ്ട് റീസൺ ഇല്ല നോ അവർക്ക് വിട്ടുപോരാൻ മടിയായിട്ടൊന്നും അല്ല ആർക്കും വിട്ടുപോരാൻ ഒരു മടിയില്ല ആർക്കും ഇല്ല ഒരു മടി നോക്ക് യാക്കോബ് യാക്കോബ് ഇരുപത് വർഷം എന്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു റേച്ചലിന് വേണ്ടി ഓൺലി റീസൺ എന്താ റേച്ചലിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അന്ന് വായിച്ചപ്പോ അവർ വായിച്ചു ട്വന്റി നയൻ വേഴ്സ് തേർട്ടീനില് ജെർമിയ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയാക്കും അതാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റി ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ടില് നമ്മളിത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം ഇത് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ചിന്തിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ അത് യു ഗോ ടു ദി ഇന്ത്യ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു കിരാതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് പോയാലും ഈ സത്യം ദൈവം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്നാൽ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സത്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ലോകത്തിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് കർത്താവ് ലോകത്തിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എസ് എസ് എക്കൽ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോ എസ് എക്കൽ അല്ല ജർമിയ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോ ബാബു ഒന്ന് വായിക്കാം ദർശനയും വീതികളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുക നോക്കുക മനസ്സിലാക്കുക നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും സത്യം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് അവളുടെ മൈതാനങ്ങളിൽ തിരയുക അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കും അതായത് ദാറ്റ് വാസ് ബിഫോർ ബാബിൻ ഓൺ എക്സൈ അതായത് അവിടെ ദൈവം ജർമ്മനിയിലൂടെ അരളി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാബിലോൺ എക്സൈൽ വരില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ ബാബിലോണിലോട്ട് ദൈവം ദുഃഖത്തോടെ അവരെ എക്സൈൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്താ സ്വതം കൊമ്പ നശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അബ്രാഹിം പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് നീതിമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് നശിപ്പിക്കുകയില്ല ആരും ഇല്ല ഇല്ല ഒരുവനും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജോൺ സെവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് കർത്താവിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കള്ള ശിഷ്യന്മാരാ സ്യൂഡോ ഡിസൈപ്പിൾസ് അതായത് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഫർഗറ്റ് അബോൾ അപ്പനെതിര് അമ്മയെതിര് നാട്ടുകാരെതിര് ബന്ധക്കാരെതിര് ഇനി നമ്മുടെ തന്നെ ജീവൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൻ അമ്മ സഹോദരൻ സഹോദരി ഭാര്യ മക്കള് ഹും സോറിറ്റീസ് അവരെല്ലാം ത്യജിക്കേണ്ട വന്നാലും കർത്താവിനെ ത്യജിക്കില്ല അല്ലെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ നിറവേറ്റും എന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ് ബട്ട് സ്യൂഡോ ഡിസൈപ്പിൾസ് അല്ലെ കള്ള ശിക്ഷന്മാര് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ ശരി നമ്മുടെ ജഡ എപ്പോഴും നമുക്ക് എതിരാ കാരണം ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഗലേഷ്യൻസ് ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഗലേഷ്യൻസ് ഫൈവ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജഡം എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജഡത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ അല്ല പതിനാറ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജഡം ജഡം എപ്പോഴും എന്തിനെതിരാണ് ദൈവിക ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവിക ജീവിതം അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജഡം ടിൽ ഡെത്ത് ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ജഡം ബലഹീനാവും അതായത് ഈ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികള് കൂടുതൽ എവിഡന്റ് ആവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ കാരണം അതിനു മുമ്പ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ മിസ്ഡപ്പ് ആയിട്ട് കിടക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജഡത്തിന്റെ ഡിസയറുകളും ജഡത്തിന
നമ്മൾ ഈ ജഡത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിലുണ്ടായി പക്ഷെ ജഡം ഏത് തന്നെയാണ് ജഡത്തിന്റെ ആ അഭിലാഷങ്ങളും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പുതിയ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ജഡം ജഡം വീക്കാവുമല്ല ജഡത്തെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നോക്ക് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ വിമാനം ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്നതേ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ത്രസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെയിം വേ ഈ സെയിം ജഡം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം ജഡം ഇനിയിപ്പം പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ജഡം ബലഹീനാവും റീസൺ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് അത് പിള്ളേർ വിചാരിക്കുന്ന പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ജഡം അതായത് വയസ്സന്മാർക്ക് ജഡം കുറെ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതെ അവന് കുറെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു നിയമപ്രകാരം ഇവിടെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലേണ്ടത് ആണ് അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ നമുക്കറിയാവുന്ന സംഭവം അപ്പൊ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ആകെ നേരം നോക്കിയില്ല അപ്പൊ വിട്ടു പോയത് ആദ്യം പോയതല്ല അവർക്കറിയാം അവർ പുറകോട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഉള്ളേക്കാ ഹിസ്റ്ററി കൂടുതൽ അവരുടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അത് അല്ലെടുത്ത് നോക്കിച്ചോ ആ പാല വൃത്തല്ല അപ്പൊ ആദ്യം ഓടുന്നതായിരിക്കും ബാബു കൂടുതൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിപ്പോ മുഴുവൻ വായിക്കണ്ട അപ്പൊ ആദ്യം പോയത് ആരാ ബാബു അല്ല മറിയ സെന്റൻസ് ആ ഒമ്പതാം സെന്റൻസ് ബാബു നോക്കി എഴുതി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്ത് കേട്ടപ്പോഴാ നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ അപ്പോ ആദ്യ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആള് പോയി കാരണം ഈ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യ ഇത് വയസ്സായ വയസ്സായത് കൊണ്ട് കെട്ടടങ്ങുന്നു ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടാ ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ളവർ അവർക്ക് ജഡ ഇല്ലാതാവും നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജഡത്തെ അതിന്റെ രാഗങ്ങളോടും മോഹങ്ങളോടും കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ പുതിയ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ പുതിയ മനുഷ്യൻ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ വൺ എനിമി എന്ന് പറയുന്നത് ജഡമാണ് പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയി ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി മരിച്ചു അല്ലെ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാ പുതിയ മനുഷ്യൻ വന്നത് അപ്പൊ ഈ പുതിയ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ടും ഈ ജഡത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ നോക്ക് വിമാനത്തിൽ ഫ്യൂൽ തീർന്ന് എന്ത് പറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്യൂൽ ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോ ജഡം ഓവർ പവർ ചെയ്യും അപ്പോ ജഡത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒള്ളി ടെക്ന നമ്മൾ പൊതുവെ വിചാരിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെയാ ഈ ഇപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ കൂടെ കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ആ ലീഡർഷിപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർ കൂടി സംസാരിക്കും അവരെല്ലാം എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടി യേശു ക്രിസ്തുക്കളായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ എല്ലാരും സെയിം ആ ഒരേ ജഡത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാര്യവും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാം സെയിം ആ അപ്പൊ ജഡം ഓവർ പവർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ പുതിയ മനുഷ്യന് ശക്തി ഇല്ലാതെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജഡത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല മരിക്കുന്നവരുടെ വരെ ജഡമുണ്ട് സെയിം ആയിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് ദി മോർ യു ആർ സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ജഡം സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അവന് തലവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അകത്തെ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് എഫ് എസ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പോണ് പറയുന്നത് ആന്തരിക മനുഷ്യന് എന്ത് ചെയ്യണം ശക്തിപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ജഡത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആർക്കില്ല പുതിയ മനുഷ്യനില്ല പുതിയ മനുഷ്യന് ശക്തി പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിന് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊടുക്കണം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുകയും തോറും അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കും അകത്തെ മനുഷ്യൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ജഡം ഉണ്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ജഡം തലവെക്കും പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്താ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തലവെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തലവെക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു സ്യൂഡോ അതെ ഹിപ്പോക്രസി അത് ഇ
അപ്പൊ കൊർണേലിയസിന്റെ ജീവിതം എടുക്കും ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൊർണേലിയസ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ജ്യൂ യഹൂദനല്ല അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ യഹൂദന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നോളജ് ഒക്കെ ഉള്ള അവിടെ നമുക്ക് അറിയാം സമറിറ്റൻസ് ഒക്കെ പോലെ റോമനാണ് പ്യുവർലി റോമനാണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അന്ന് അങ്ങനെ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പറയുന്നത് ഈ യഹൂദരുടെ യഹോവയെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ പരിജ്ഞാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരും പറയും ഒരു ദൈവം ഉള്ളെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിന് പല രൂപങ്ങളാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ചിലര് ആ ദൈവത്തെ മാത്രം വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഹൈന്ദവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു അതിന് പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കൊർണേലിയസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ യഹൂദരുടെ കുറെ കൾച്ചറുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊർണേലിയസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിലെ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ഇത്തിരി ജീവിഷ് കൾച്ചർ ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എല്ലാം വിടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് എന്ത് അവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനുള്ള ടോട്ടൽ വില്ലിങ്നെസ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓ ആരെത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ള ദൈവം തീരുമാനിക്കട്ടെ പക്ഷെ സിവിഡോ ഡിസൈഡില്ല സൂണർ ഓർ ലൈറ്റർ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡിസൈർ ഉണ്ട് എന്റെ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിച്ച കർത്താവ് എന്നെ ഞാൻ ആക്കിയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് എനിക്ക് ജീവൻ നൽകിയ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കർത്താവ് ഈ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഓർ മേ ബി ദി കൺസീക്വൻസ് എന്റെ ജഡത്തെ എത്ര ദൂഷിക്കേണ്ടി വന്നാലും എത്ര കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും എത്ര നാണക്കേട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും കർത്താവിന് ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അതാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ലേറ്റസ് കമ്പയർ ടു ജോൺ സെവനിലോട്ട് വരുമ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കർത്താവ് കടന്നു പോയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട അവന് ആലോചിക്കും ഒരു ഇത് എന്റെ ജ്യൂഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ ജ്യൂഷ് അതോറിറ്റീസ് മുഴുവൻ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ അവന് ആലോചിക്കും കർത്താവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഏഴിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അവർ കൊല്ലാൻ അവസരം നോക്കി ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു യൂതായിൽ സഞ്ചരിച്ചില്ല ഗലീലിയിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ സെവൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ എത്ര ചിന്തിച്ചാലും തീരാത്താണ് ബട്ട് ഞാൻ അത് അതിന് അടുത്തിലേക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോവാ സ്വമേധയ സംസാരിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നു തന്നെ അയച്ചവന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ സത്യവാനാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സുവിശേഷ വേല ചെയ്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഈവൻ സ്പിരിച്വൽ ഫീൽഡിലാണേലും നമ്മളത് പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ല അത് കർത്താവ് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കും കർത്താവ് മരിക്കാറാകുമ്പോൾ ജോൺ സെവൻറ്റീനില് സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സ് ഫൈവില് എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സ് ഫോർ മൂന്ന് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വീകരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എഫേഷ്യൻസ് വൺ വേഴ്സ് ട്വൽവില് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഈ ജോൺ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ എടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ അതിന്റെ പതി അല്ല സോറി തേർട്ടി വൺ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ അയാൾ പോയപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവനിൽ ദൈവവും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവനിൽ ദൈവം മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദൈവവും അവനെ തന്നിൽ മഹത്വീകരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമായിരുന്നു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ഏക ചിന്താ വിഷയം അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ
എല്ലാരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ ജോലിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ നിന്നെ നിന്നെ മഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ കൊളോഷ്യൻസ് ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോ അത് ജോലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ജോലിക്ക് പോകുന്ന സെക്യുലർ ജോലി പോകുന്ന ഒരാള് അത് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ജോലി നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ജോലി കിട്ടിയേക്കുന്നത് ദൈവം തന്ന ജോലിയാണ് നമുക്കറിയാം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് ആ ജോലിയിൽ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ മഹത്തീകരിക്കുന്നില്ല നോ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന നിലയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി അത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള അവകാശം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കും എന്നറിയുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇത് പറയുമ്പോ ഈ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ജോലി അല്ലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ജോലി എന്നാണ് പൊതുവെ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യന് വരുന്ന ഒരു ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഇപ്പൊ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പൻ അമ്മ മക്കള് നമ്മള് ചർച്ചില് ചർച്ചിൽ ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കൊളോഷ്യൻസില് കർത്താവിൽ നീ പരമേറ്റിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അതെ അർഹിപ്പോസിനെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ക്രിസ്തു വേഷൻ ഒരു ജോലി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻ ഉണ്ടോ എന്താ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കാം നമ്മളെല്ലാം ചർച്ചയിൽ കൂടി വരുന്നവരാ എന്റെ ജോലി എന്താണ് എന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല പഠിച്ചത് അപ്പൊ എങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡെയിലി കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ അങ്ങേ മഹത്തീകരിച്ചു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ സുവിശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്തില്ല റൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ സുവിശേഷ പ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷ പ്രകാരം ജീവിക്കാനാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് വൺ വേഴ്സ് ട്വന്റി സെവൻ എടുക്കുമ്പോ ബൗ ഒന്ന് വായിക്കപ്പെട്ടു വായിക്കും ട്വന്റി സെവനിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം ഇതാണ് പ്രധാനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സുവിശേഷം പറയുന്നതല്ല ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതല്ല ഒന്നുമല്ല ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടി ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏഷ്യ പ്രവചനം എടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഫോർ വേഴ്സ് ത്രീ എടുക്കുമ്പോ ഐ സി ഫോർ ത്രീയില് ഇയോണിൽ അവശേഷിക്കുന്നവരും ജെറുസലേമിൽ ബാക്കിയുള്ളവരും അതായത് ജെറുസലേമിൽ ജീവനു പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ അവന്റെ പാതകളിൽ നാം നടക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ വഴികൾ അവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതായത് അവന്റെ പാതകളിൽ നാം നടക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ വഴികൾ അവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ബൈബിൾ കീസ് ബൈബിൾ കീസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ റിലേഷൻ അവന്റെ പാതകളിൽ നാം നടക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണമില്ല ബൈബിൾ പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താ അവന്റെ പാതകളിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താ നോളജ് അല്ല നോക്ക് ബൈബിൾ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കത്തില്ല ഒന്നുകിൽ ഇത് നന്മ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ ഉണ്ടാക്കും ഇത് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രഹരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ പ്രഹരം എന്ന് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് സ്കോർജിങ് എന്നാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ
ഇറ്റ്സ് ദി ലീവിംഗ് വേർഡ് ഓഫ് ദി ലീവിംഗ് ഗോഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും കർത്താവ് യൂദാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ അത് അറിയാതിരിക്കുമായിരുന്നു നല്ലത് കാരണം അവൻ ജനിക്കാതിരിക്കുമായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് സെയിം വേ അപ്പൊ അവന്റെ പാതകളിൽ നടക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി പൂർത്തിയാക്കി നിന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ആ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ള തേഴ്സിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം തന്നെ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യയനം എടുക്കും വെച്ച് ക്ലോസ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്താല് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവില് കാരണം കർത്താവിൻ ഈ അവസാന കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖി തന്നെയാണ് കർത്താവ് നമ്മൾ ആ ജോൺ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീനിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും കാരണം കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങി കാരണം അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്കും കർത്താവ് ദുഃഖിതനായി കാരണം യൂദാസ് ഒറ്റി കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല കർത്താവ് കർത്താവ് ഫിസിക്കൽ പെയിനെ കുറിച്ചല്ല വേദനിച്ചത് എങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവനെ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തെ പീലാദോസ് കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നെവർ പക്ഷേ യൂദാസ് ഒറ്റി കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങി കാരണം എന്റെ എന്നോടുകൂടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു തന്നെ എനിക്കെതിരെ പുതികാലം ഉയർത്തി അതാ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ദെൻ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തില് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം എന്റെ ഇരുപത്തേഴ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവ് ദിവസമായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കും ട്വൽവ് ട്വന്റി സെവനില് അതെ നോക്ക് എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ആത്മാവ് വിവശമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ദി എറ്റേണൽ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദൈവമായിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ഫെലോഷിപ്പിലുള്ള കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുക എന്റെ ഹൃദയം വിവശമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് പറയേണ്ടി പിതാവ് ഈ മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ കാരണം ഹീസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫോഴ്സേക്കൻ ബൈ ദി ഫാദർ അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം പിതാവ് ത്യജിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ക്രൂസി ക്രൂസില് ത്രീ അവേഴ്സ് പുത്രനെ തള്ളി കളഞ്ഞു അതായത് പിതാവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ബ്രോക്കൺ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പുത്രനെ പിതാവ് ത്യജിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഈ മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ അല്ല ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മണിക്കൂറിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സെന്റൻസ് വായിച്ചു മതി നമുക്ക് കർത്ത പറഞ്ഞു എന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങുന്നു ഈ മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്താ ആഗ്രഹം എന്താ പിതാവേ നിന്റെ നാമം മഹത്തീകരിക്കുന്നു അതായത് ഇൻ ദി ഫേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസും ബ്രോക്കൺ ആയിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാനുഷികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേദന ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിലും ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളു എന്താ കർത്താവിന് നാമം നോക്ക് കർത്താവ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണം അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണം അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് ഓൺലി ഓൾ ഡ്രീംസ് ആർ റോമിംഗ് അറൗണ്ട് ദി ലവിംഗ് ഫാദർ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും കർത്താവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ഇടയിലും കർത്താവ് പറയാണ് അവിടുത്തെ നാമം മഹത്തീകരിക്കണം ദൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവനിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ പത്തൊന്നോടെ ഞാൻ വായിച്ചു സെവനില് പതിനെട്ട് സ്വമേധയ സംസാരിക്കുന്നവൻ തന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നു തന്നെ അയച്ചവന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ സത്യവാനാണ് അപ്പൊ നമ്മളും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻ ദി റൈറ്റ് ട്രാക്ക് അവനിൽ നീതികേടില്ല മോശം നിങ്ങൾക്ക് നിയമം നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരും നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ കർത്താവിന് ഈ ജീവിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എന്താ മോശയുടെ നിയമത്തിന്റെ ആൾക്കാരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ ആരും മോശയുടെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തിന് കർത്താവ് നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു നിനക്ക് പിശാജുണ്ട് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ആരാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിന് ഇത്തിരി അവിടുത്തെ ഒന്ന് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കാരണം യഹൂദരുടെ ഫെസ്റ്റിവൽസിനെല്ലാം ജെറൂസലേം
ഈ ജെറുസലേമിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് യഹൂദർ അവനെ കൊല്ലാൻ തക്കം പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു സെവൻ വേഴ്സ് വൺ പക്ഷെ ഈ കേട്ട ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് അവർ അവരങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരെ കർത്താവ് പറയും നിന്നെ കൊല്ലാൻ ആരാ പരിശ്രമിക്കുന്നത് നിനക്ക് പിശാജുണ്ടെന്ന് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം സെന്റൻസ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചാം സെന്റൻസിൽ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടര ഒന്ന് തിരുനാളിന് വന്നവർ പറഞ്ഞ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഇവിടെ ആരും നിനക്ക് പിശാജുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാം സെന്റൻസിൽ ജെറുസലേമിലെ ജനങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു അവർ കൊല്ലാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇവൻ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടര ജെറുസലേമിലെ യഹൂദർക്ക് എന്തറിയാം ജെറുസലേമിലെ യഹൂദർക്ക് അറിയാം ഈ അതോറിറ്റീസ് ഇവനെ കൊല്ലാനിരിക്കുക പക്ഷെ പുറമേ നിന്ന് വന്നവർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നിനക്ക് പിശാജുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കണ്ടോ ജെറുസലേമിലെ യഹൂദർ പ്രത്യേകം യോഹനാൻ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ട് ജെറുസലേമിലെ ജനങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു അവർ കൊല്ലാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇവൻ തന്നെയല്ലേ പരസ്യമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അവർ അവനോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവൻ ക്രിസ്തു ആണ് എന്ന് അധികാരികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുമോ അപ്പൊ ഈ കൊല്ലാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവരാരാ അധികാരികളാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യഹൂദർ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതിയേക്കുവാണ് അവൻ ക്രിസ്തു ആണ് എന്ന് അധികാരികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുമോ എങ്കിലും അവൻ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ആരും അറിയുകയില്ല ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും യേശു ഉദ്ഘോഷിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്നോ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നോ പക്ഷെ ഞാൻ സ്വമേധയാ വന്നതല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ സത്യവാനാണ് അവനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നു നോക്ക് അപ്പൊ ഈ ഈ ജൂഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവർ മോശയുടെ നിയമം പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ഭക്തരാണ് കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയ ആരെ അറിയില്ല ദൈവത്തെ അറിയില്ല കർത്താവ് പറയുന്ന വേട കർത്താവ് പറയുന്ന അവരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അതായത് നിങ്ങൾ എന്നെ അയച്ചവൻ സത്യവാനാണ് അവനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വലിയ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയും ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവർ ദേ ആർ സ്പിരിച്വലി വെരി ആക്റ്റീവ് ഈ അക്കൂതര് പക്ഷെ കർത്താവിന് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നുണ്ട് ഉപവാസം നടക്കുന്നുണ്ട് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഒരു ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നു കാരണം ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുന്നു അവനാണ് എന്നെ അയച്ചത് അവർ യേശുവിനെ പിടികൂടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ആരും അവന്റെ മേൽ കൈ വെച്ചില്ല കാരണം അവന്റെ സമയം ഇനിയും എത്തിയിരുന്നില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു വാർത്ത മുപ്പതാമത്തെ സെന്റൻസ് നോക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലായാലും ആരല്ല എന്തെല്ലാം ഒക്കെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്താലും ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടോട്ടലി സറണ്ടേർഡ് ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ടോട്ടൽ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ഒരു വഴിയിൽ ആയുസിന്റെ വ്യക്തി മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ആയുസ് അകാല അകാല ജലമം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെ നമ്മളെ പിശാജ് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ നീഡ് ടു വറി ദി റീസൺ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നമ്മളെ സ്പർശിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അവനെ പിടികൂടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ആരും അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചില്ല അത് റീസൺ എന്താ അവന്റെ സമയം ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മേൽ നമ്മുടെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പെർമിഷൻ കൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പീലാത്തോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊല്ലാനും നിന്നെ വെറുതെ വിടാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ മേൽ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല പിതാവ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെ നമ്മൾ പറക്കുന്ന വിമാനം ഒരിക്കലും തലകുത്തി താഴെ വീഴില്
സേവകരെ അയച്ചു യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ സമയം കൂടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകും നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള കാര്യം അറിയേണ്ട ഇവർ ഇത്രയെല്ലാം കർത്താവിനോട് ഹോസ്റ്റൈലായി നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും എന്നാൽ കണ്ടെത്തുകയില്ല ഞാൻ എവിടെയോ അവിടേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഇതാണ് കർത്താവ് അവരെ ഫൈനലി കണ്ടം ചെയ്ത വേർഡാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മന്ദസ്വരം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം ഡിനൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഒരു 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 പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേണിൽ എത്തി ഇവരോട് കർത്താവ് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടു കുറഞ്ഞ സാറിൽ വായിക്കുന്നത് ഇതാണ് രക്ഷാ ദിനം ഇതാണ് സുദിനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടെത്തുക ഇപ്പോൾ നൗ ഈസ് ദി ടൈം അപ്പൊ ഇവരോട് പറയുവാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്നെ അന്വേഷിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ആ ജീവിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത ഫൈനൽ വേർഡിക്റ്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും അറ്റ് ദി ഏർലിസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ കർത്താവിന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും നിറവേറ്റി കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റി നമ്മൾ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ സന്നദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ സാധ്യമല്ല എന്നിട്ട് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സെന്റൻസ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് സേവകർ മുഖ്യ പുരോഹിതരുടെയും ഫരിസേരുടെയും അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി അവർ സേവകരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത് എന്ത് സേവകർ പറഞ്ഞു അവനെ പോലെ ആരും ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഫരിസേരും അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളും വഴിതെറ്റിപ്പോയോ അധികാരികളിലും ഫരിസേരിലും ആരെങ്കിലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിയമം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഈ ജനക്കൂട്ടം ശപിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും റിലീജിയസ് അധികാരത്തിലുള്ള അതിപ്പോ സഭ ആയിക്കോട്ടെ ജ്യൂഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അധികാര സ്ഥാനമാനം ലോകത്തിന്റെ ആ എന്താ പറയുക ആ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ആ അധികാരവും ഇതും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആരും എത്രയൊക്കെ സത്യം അറിഞ്ഞാലും അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല വരത്തില്ല അത് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നോക്ക് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇന്ന് സത്യം അധികാരികളിലും ഫരിസേലും ആരെങ്കിലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭകൾ എടുത്താലും ഇപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭ ആക്കോ സഭ മർത്തോ സഭ സി എസ് ഐക്ക് എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിഷപ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വൺ ഇൻ വൺ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നോക്ക് നോട്ട് ഈവൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ പെർസെന്റ് ഇന്നും അത് തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത് അവര് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കംഫർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനി എന്നുള്ള പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിൽ വന്നനും കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അങ്ങാടിയിൽ വന്നനും റബി എന്നുള്ള വിളി നീണ്ട ഉടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിരുന്നുകളിൽ പ്രത്യേക ഇരിപ്പിട ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ മാത്യു ട്വന്റി ത്രീയിൽ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ പൊതുവെ മറന്നു കളയാറുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്താ അതായത് നരകത്തിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ പറയാറില്ല മാത്യു ട്വന്റി ത്രീയിൽ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരാകരുത് ഒരു നേതാവേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ റബി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടരുത് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് നിങ്ങൾ ആരും പിതാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടരുത് ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ത്രീയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പറഞ്ഞ എന്താ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ അനുഭവിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചർ എന്താ നരകത്തിയാണ് നരകത്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നോക്ക് അധികാരികളിലോ ഫരിസേലോ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല ചില എന്തെങ്കിലും ഒരു അധികാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു
സർപ്പങ്ങളെ അണലി സന്തതികളെ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും അതെ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മളിവിടെ റബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാര്യം ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഇവര് നിസ്സാര ആൾക്കാരാണ് ഇവര് സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരാണ് കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു മത ഒരാളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒറ്റയാളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കടലിലും കരയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇന്ന് കടൽ കടലില് കടലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഫ്ലൈറ്റില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ ഗുണപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിമാനത്തിലും ഇതിലെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നു മതപരിവർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ കാരണം ഈ ഈ ഇതെല്ലാം വയലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇരട്ടി നരക സന്തതി ഈ പാവം ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കാതിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നരകത്തിൽ ഒരുമാതിരി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആള് ഈ സുവിശേഷം എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എവിടെ ഇരട്ടി നരക സന്തതി ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നരക ശിക്ഷ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാ ഇത് നമുക്ക് പൗലോസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചുറ്റും ദൈവം ഒരു വട്ടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം വട്ടം വരച്ചെന്നല്ല ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത അതായത് ഞാൻ വേറൊരാളുടെ അധ്വാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ദൈവം അതിരുവരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്നങ്ങനെയാണോ അതായത് കേരളത്തിലുള്ള ഒരാള് വിമാനത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ ദൈവവചനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പൊ ദൈവം വെച്ചേക്കുന്ന പരിധി നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി മീനിങ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ വരുന്ന ആളെ കുറിച്ചോ ആളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ചോ കർത്താവ് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒന്നും അറിയില്ല വന്നൊരു പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം വയലേറ്റഡാ അപ്പൊ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരാളെ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഗുണപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസ് ചെലവാക്കി ഒക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് വൻകരയിൽ ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കർത്താവ് എത്ര വൻകരയിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഗലീലി യഹൂദ സമറിയ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഒരു ചെറിയ ഇസ്രായേലിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയില്ല ഇന്ന് എട്ട് വൻകരയിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഈ അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയാം അതിൽ ഭയങ്കര ആളാ വരുന്ന ആളെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആറ് കോണ്ടിനെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഏഴാം കോണ്ടിനെന്റിലൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയാം എന്നാല് ഇത് ബൈബിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം വയലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സംഭവം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതുപോലെ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അധികാരികളിലും പരിസേരിലും ആരും ഇന്നും ഗുണപ്പെടുന്നില്ല അന്നും ഗുണപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഇവർക്ക് ഈ അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരോ എന്നുള്ള വിളിയുണ്ട് വിരുന്നുകൾ പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടമുണ്ട് പെസേക്ക് അറിയാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ കയറുമ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള എണിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വയസ്സിന് എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക പക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്ന നരക നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കർത്താവ് ഗാവിലും വരിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ തിരശ്ശീല മുകൾ മുതൽ അടിവരെ രണ്ടായിട്ട് കീറി പൗരോഹിത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഇന്നും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉടുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പിതാവായിട്ടുള്ള ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല വാട്ട് ഈസ് എഹഡ് ഈസ് നരകശിക്ഷ ഇത് എത്ര നരകശിക്ഷയാന്ന് കേട്ടാലും പ്രശ്നമല്ല അത്രയേറെ ജഡം കീഴടക്കുക നമുക്ക് കർത്താവ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി എഴുന്നേറ്റ് നന്നാസിനും കയ്യഫാസിനും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്നിട്ട് കർത്താവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ കാരണം ജഡത്തിന്റെ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ജൂയിഷ് സൊസൈറ്റി ചെല്ലുമ്പോൾ അന്നാസും കയ്യഫാസും പ്രധാന പുരോഹിതനാണ് അല്ലെ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം പ്രധാന ഇരിപ്പിടം മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും എല്ലാം വന്ന് പാതാന്തികത്തിൽ നമസ്കരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പൊസിഷൻ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പിന്നെ കർത്താവ് ശരിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യവും ഇല്ല കാരണം ചെറുപ്പം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കാരണം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാതെ പിതാവ് ആരെന്ന് പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാതെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുത്രൻ ആരെന്ന് പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാതെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത ജോൺ സെവൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്ത് വില കൊടുത്തും കർത്താവിനെ അനുസരിക്കും അ
കർത്താവിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനാകുന്നു വാതിൽ എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകത്തില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം സം അത് അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനെ പോലെ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു നിക്കാ ദിവസം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിക്കാ ദിവസം പറഞ്ഞു ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതും ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഒരാളെ വിധിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് നിക്കാ ദിവസം ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത് പിന്നിലൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കി പിൻപറ്റി മരിച്ച സമയത്ത് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നു താ എന്നിട്ട് അവർ ഓരോരുത്തരും മുപ്പത്തി അമ്പത്തി മൂന്നാം സെൻറ്റൻസിൽ അവർ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി യേശു ഒലിമലയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കർത്താവിനെ കൊല്ലാനുള്ള സ്കീം ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏഴിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഫൈനൽ കൾമിനേഷൻ ആയി ഇനി ഒരു സ്റ്റേജ് പോലും മുമ്പോട്ട് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ പറയുന്നുണ്ട് ജനത്തിന് വേണ്ടി ജനത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അറിയില്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തരാ പ്രധാന പുരോഹിതൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതനും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കുന്ന ആർക്കും കർത്താവിനോട് സ്നേഹം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതും കർത്താവിന്റെ തിരിച്ചു ഈ ലോകത്തിൽ നിറവേറ്റുന്നതും മാത്രമേ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹമുള്ളൂ അല്ലാതെ ആൾക്കാർക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിട്ടിയിലാവുക ആരും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല കർത്താവിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനത്തോടുള്ള ഒബീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനത്തോടുള്ള അനുസരണവും ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനത്തോടുള്ള ഡിസൊബീഡിയൻസ് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ത്യാഗത്തെ ക്രൂശിൽ